好了 ，Everyone， 大家好，我是茉莉。这次要介绍的是京都的咖啡厅，还有很多一日游的行程哦。记得要开启西西字幕哦，不然没有字幕哦。我们先来去哲学之道吧。哲学之道比较多，日本人当地都会去，但观光客团客是比较少到这个地方。哲学之道，它的名字是因为说，京都大学有一个哲学系的教授西田几多郎，他每日都会在这里冥想，而命名的哲学之道。而这个哲学之道呢，他就经过了南禅寺、永观堂，赏风赏樱的时候都是很好的，因为他这沿路都是樱花树。枫叶也很漂亮，大家很推荐给大家。虽然说这图上面没有永观堂的夜风，大家可以预约十月以后的永观堂的夜风来京都赏枫。永观堂的夜风是我目前看过最美的夜风，它制造出来那个氛围，还有那个樱枫叶的树。真的很特别，很美。这个景，走着走着，好像有点饿了。我们去喝咖啡吧。在南禅寺这里有一个很有名的咖啡店，看到招牌了吗？蓝瓶子，蓝瓶子，它会用这里当地的。日式的建筑，保留日式的建筑跟庭园造景，他的店就看在这，进去喝咖啡吧。它里面也是有一些简餐类的，简餐类的东西也还不错，甜点类的也有。看这个造景，它营造出来的氛围，保留日式的建筑。那当下这个感觉，这個、咖啡香非常赞。我在等待咖啡，我点好了，可以亲眼看着咖啡师帮我们做咖啡。这是个二楼型的日式建筑，二楼目前还不能做，大部分都坐在一楼。我点了一份松饼，还有一个拿铁。因为拉花是他们最厉害的。坐在外面，我去的时候是一月底，天气凉凉的，坐在外面很舒服。当然，比较怕人也可以坐在一楼的里面，它就在南禅寺的旁边。大家可以把南禅寺跟这个咖啡厅放在一起哦。也可以加上永观堂，推荐给大家。接下来推荐的是一日游，散步去吧。我住在欧莫五，京都三条。我们要去京都博物馆。这个博物馆的外观，大家有没有觉得有点点熟悉呢？它跟我曾经介绍的。盛冈的银行是一样的建筑师，成野金吾。这个建筑它目前也还是日本的重要文化财，还不是世界遗产。这个是以前的日本银行的京都分行。进去参观吧，是免费的，但里面要保持安静哦。它的前面是旧的参观的银行，后面还是有新的银行，也会有一些展览
进到后洞的二楼的展厅，在这里看到了现在大和剧的指示部，在演指示部。哇，虽然说是以前的雕像，但还是很感动。接下来我们去金库喝咖啡，这个是以前的日本银行的金库，大家看看这金库的门有多厚。这里面的装潢是以前的银行里面的一些东西，它的东西都还保留着，设备还是保留着。在里面喝，感觉还蛮特别的，但是因为没有金库，所以没有营造出更特别的感觉。咖啡还可以，就感受一下吧。这个也是他的户外的座椅，但因为下雨了，就不会有人在这里坐。这个就是成野金吾设计的哦，一样它的外观，它跟另外一个设计师，可能因为下雨天，可能是因为在银行的关系，想起了任明信的一首诗：最好的日子总是雨天。给你伞的人，把伞带走的人，都在这时候出现，感觉有点惆怅，但好像有点真实。再去一家咖啡店吧，出发。这一家店是一样是蓝瓶子，它一样是保留日式的建筑，它是六角店，它原本是。脚踏车店，脚踏车店还在左边，它还是有在营业的哦，很推荐，这里很特别。但我更推荐它旁边的一碗鸡肉拉面，哇，这汤头很清澈，很好喝，这鸡肉很嫩，很单纯的一碗面，但是它真的让我很难忘。来去大丸百货 shopping。再喝一杯 Person 咖啡吧。从蓝瓶子走过去大概是十五分钟。重点是 shopping 哦，这里也有座位区哦。累了就休息吧。刚好看到有一家来自金泽的寿司店 Molly Molly。哇，它的干贝好厚啊！它的味噌汤里面都有鱼肉。好好喝，好好吃哦！这个干杯。大碗百货现在也有开任天堂的店，可以拍照，可以买很多任天堂相关的东西，很推荐大家去大碗百货。只是人潮有点多，大家各自小心荷包。看到。玛丽兄弟就好开心，好像看到心愿结衣，因为这是他代言的嘛。记得要按赞、分享、留言，告诉我你对我影片的想法。See you next time， 下次见 ，See you。